ഹലോ ഗായ്സ് എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ട് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സോളവൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ വരുന്ന മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോണുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ചുരുക്കമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനും ആ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും ആ ഫോണിന് ഒരു റേറ്റിങ്ങുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ഫോൺ ലെനോവ വൈബ് കെ ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ടു ജി ബി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് പതിനാറ് ജി ബി ആണ് ലഭ്യമാവുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ജി ആഗഡ്സ് ഒക്റ്റാ കോർ ക്വാൽക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് വൺ സിക്സ് പ്രോസസർ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രൈമറി ക്യാമറ പതിമൂന്ന് എം ബിയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അഞ്ച് എം ബിയും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും പറയുകയാണെങ്കിൽ മേന്മകളായി പറയാനുള്ളത് മികച്ച രൂപകൽപ്പന മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള ശബ്ദ മികവ് പോരായ്മകളായി പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അധികമായി ചൂടാകുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ ഏഴാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് രണ്ടാമത്തെ ഫോൺ കൂൾപാഡ് നോട്ട് ഫൈവ് ലൈ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ത്രീ ജി ബി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് പതിനാറ് ജി ബിയും ഡിസ്പ്ലേ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷേ ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ല പ്രോസസ്സർ വൺ ജിയാഹെഡ്സ് ക്വാഡ് കോർ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ എം ടി സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സി പി എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രൈമറി ക്യാമറ പതിമൂന്ന് എം ബിയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എയ്റ്റ് എം ബിയും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വില എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും പറയുകയാണെങ്കിൽ മേന്മകളായി പറയാനുള്ളത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് നല്ല രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണ മികവുമാണുള്ളത് ത്രീ ജി ബി റാം ഈ വിലയിൽ ലഭ്യമാണ് പോരായ്മകളായി പറയാനുള്ളത് കാര്യക്ഷമത വളരെ കുറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു പ്രൊസസ്സറാണ് ഇതിലുള്ളത് ശരാശരി മികവുള്ള ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത് ചാർജിങ് പതുക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ ഏഴാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് മൂന്നാമത്തെ ഫോൺ മോട്ടോ ജി ഫോർ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ടു ജി ബി ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് പതിനാറ് ജി ബി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ആഗഡ്സ് ഒക്റ്റാ കോർ ക്വാൽക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് വൺ സെവൻ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രൈമറി ക്യാമറ പതിമൂന്ന് എം ബിയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഫൈവ് എം ബിയും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി മൂവായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളായി പറയാനുള്ളത് മികച്ച സ്ക്രീൻ മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പുകളുടെ ലഭ്യത നല്ല ബാറ്ററി ലൈഫ് ഈ ഫോണിൻ്റെ പോരായ്മകളായി പറയാനുള്ളത് ശരാശരി ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ ഇല്ല വിലയ്ക്കൊത്ത മൂല്യമില്ല ഈ ഫോണിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ ഏഴാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് നാലാമത്തെ ഫോൺ മോട്ടോ ജി ഫോർ പ്ലേ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ടു ജി ബി ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് പതിനാറ് ജി ബി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷേ ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ല പ്രോസസ്സർ വൺ പോയിൻറ്റ
ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച രൂപകൽപ്പന മികച്ച നിർമ്മാണ മികവ് വിലക്കൊത്ത മൂല്യം പോരായ്മകളായി പറയാനുള്ളത് ജൈറോസ്കോപ്പ് സെൻസർ ഇല്ല ടു ജി ഹേഡ്സ് ബാൻഡിൽ മാത്രം സപ്പോർട്ടാകൂ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല മൊത്തത്തിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ ഏഴാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് അഞ്ചാമത്തെ ഫോൺ സിയോമി റെഡ്മി ഫോർ എ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ടു ജി ബി റാം ആണ് ലഭ്യമാവുന്നത് സ്റ്റോറേജ് പതിനാറ് ജി ബി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് പക്ഷേ ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ല പ്രോസസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ആ ഹെഡ്സ് ക്വാഡ് ക്വാർ ക്വാൽക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് പ്രോസസർ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ലഭ്യമാവുന്നത് പ്രൈമറി ക്യാമറ പതിമൂന്ന് എം ബിയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ അഞ്ച് എം ബിയുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വില അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളായി പറയാനുള്ളത് മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള ബാറ്ററി ലൈഫ് ഒരു കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പം വോട്ടി സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ പോരായ്മകളായി പറയാനുള്ളത് ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ട് ആണുള്ളത് ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് മികച്ചതല്ല ഈ ഫോണിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ എട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് ആറാമത്തെ ഫോൺ ലെനോവോ കെ സിക്സ് പവർ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ത്രീ ജി ബി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊസസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ആ ഹെഡ്സ് ഒക്റ്റാ കോർ ക്വാൽക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ത്രീ സീറോ ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇതിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രൈമറി ക്യാമറ പതിമൂന്ന് എം ബിയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എയ്റ്റ് എം ബിയുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളായി പറയാനുള്ളത് നല്ല രൂപകൽപ്പനയും ഗുണനിലവാരവും മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകളായി പറയാനുള്ളത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ലഭ്യമല്ല മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഇല്ല ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് മികവുള്ളതല്ല ഈ ഫോണിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ എട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് ഏഴാമത്തെ ഫോൺ യു യുറേക്ക ബ്ലാക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ഫോർ ജി ബി റാം ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊസസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ആ ഹെഡ്സ് ഒക്റ്റാ കോർ ക്വാൽക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഫോർ ത്രീ സീറോ പ്രൊസസർ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് പ്രൈമറി ക്യാമറ പതിമൂന്ന് എം ബിയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എയ്റ്റ് എം ബിയുമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി മൂവായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വില എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും പറയുകയാണെങ്കിൽ മേന്മകളായി പറയാനുള്ളത് മികച്ച രൂപകൽപ്പന മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ദീർഘകാല ബാറ്ററി ഈ ഫോണിൻ്റെ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോ ലൈറ്റിലുള്ള ക്യാമറയുടെ മോശപ്പെട്ട പെർഫോമൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഡുബിൾ സിം സ്ലോട്ട് ഈ ഫോണിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ എട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് എട്ടാമത്തെ ഫോൺ സിയോമി റെഡ്മി ഫോർ ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ത്രീ ജി ബി റാം ആണ് ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റോറേജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ആണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫുൾ എച്ച് ഡി അല്ല പ്രൊസസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ആ ഹെഡ്സ് ഒക്റ്റാ കോർ ക്വാൽക്കം സ്നാപ്
ദീർഘകാല ബാറ്ററി കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ബോഡി ഈ ഫോണിൻ്റെ പോരായ്മകളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരാശരി പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ക്യാമറ ഫോണിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് ഹൈബ്രിഡ് ഡുവൽ സിം ഈ ഫോണിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ എട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് ഒമ്പതാമത്തെ ഫോൺ മോട്ടോ ഇ ഫോർ പ്ലസ് ഈ ഫോണിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ത്രീ ജി ബി റാമാണ് ലഭ്യമാവുന്നത് സ്റ്റോറേജ് തേർട്ടി ടു ജി ബി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭ്യമാവുന്നത് പ്രൊസസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ജിഗാ ഹെഡ് ക്വാഡ് കോർ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പ്രൊസസർ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇതിൽ ലഭ്യമാവുന്നത് പ്രൈമറി ക്യാമറ പതിമൂന്ന് എം ബിയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഫൈവ് എം ബിയും ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററി അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ലഭ്യമാവുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളായി പറയാനുള്ളത് അയ്യായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ലൈവ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പിൻ്റെ ലഭ്യത ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സൗകര്യം ഈ ഫോണിൻ്റെ പോരായ്മകളായി പറയാനുള്ളത് ശരാശരി പെർഫോമൻസ് ബേസിക് ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ക്യാമറയുടെ ശരാശരി പെർഫോമൻസ് ഈ ഫോണിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ എട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് പത്താമത് ഫോൺ സിയോമി റെഡ്മി നോട്ട് ഫോർ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റാം ടു ജി ബി അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ജി ബി ലഭ്യമാണ് സ്റ്റോറേജ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ആണ് ലഭ്യമാവുന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊസസർ ടു ജി ആ ഹെഡ്സ് ഒക്താക്കോർ ക്വാൽക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് ടു ഫൈവ് പ്രൊസസർ ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ക്യാമറ പതിമൂന്ന് എം ബിയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഫൈവ് എം ബിയും ആണ് ലഭ്യമാവുന്നത് ബാറ്ററി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ആണ് ലഭ്യമാവുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വില ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും പറയുകയാണെങ്കിൽ മേന്മകളായി പറയാനുള്ളത് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള നിർമ്മാണ മികവ് മികച്ച ബാറ്ററി പെർഫോമൻസ് ഈ ഫോണിൻ്റെ പോരായ്മകളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഹൈബ്രിഡ് സിം സ്ലോട്ട് ഈ ഫോണിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തിൽ എട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ പുതിയ ഫോൺ എടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോണിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ആ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ആ ഫോണിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയ ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻസ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻസ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട